下午两点，日本前首相安倍晋三的国葬仪式啊，在武道馆举行。同一时间，一部叫《革命加一》的电影啊，在日本东京都的一些电影院开始上映。这部电影院讲述的是刺杀安倍的山上彻野的那个生平。这部电影的导演有点来头，他叫足利。这个足利呢，早年是赤卫军。赤卫军大家都知道啊，就是在文革时期啊，在日本的那些共产党的激进组织。他们呢，当时信奉那些毛主义，然后呢，要讲究暴力革命，从农村包围城市，然后在日本社会搞一些暗杀呀、绑架这活动。这足利当年就是这个这样一个号人物。他参与这样活动之后，后来逃亡到海外，后来回到日本之后，坐了一些年牢，然后出来之后啊，还是频繁的参与一些社会活动。当然，他不参加恐怖活动了，但他同时是个电影导演。在这个山上彻野的事情曝光之后呢？他对这个事情比较感兴趣。后来有一个新闻记者给他打电话，就说啊，其实他们媒体界啊，在安倍被刺杀之后有一点困惑，就是说整个报道的内容啊，都是基本上是在哀悼安倍、纪念安倍，而关于安倍之死背后的复杂原因，给人感觉好像媒体界啊不太能够呈现出来。所以那个记者当时就跟足利说啊，他说其实我们做不到的事情，你们做电影的可以做到。于是足利呢。就当时就决定把山下山上彻野的这个生平啊拍成电影，一共就只拍了八天的时间，而且他要抢在安倍国葬的这一天，同一时间在电影院上映。据他自己讲啊，他电影上映的时候呢，因为前几天《朝日新闻》对他这件事情做了报道，很多媒体啊对他用“革命加一”这个标题表示不满，就认为你看，毕竟山上彻野，他其实把安倍杀了，这是一个恐怖行为。对不对？你怎么能用“革命”这个词呢？所以有些电影院呢，就把他这个电影啊给下架了。但毕竟还有几家电影院呢，就就把他这个电影啊还是继续播出了。我的同事呢，昨天下午啊，因为昨天下午我在现场拍摄呢，我的有一个同事啊，就去这个电影院看了这部电影。回来我就问他，我说：“你的电影中间，嗯，你看完之后觉得最震撼的一个细节是什么？”他说：“这个电影最后，就是这个山上彻野的妹妹，对着镜头说。”他说啊，他们都说你是民主的敌人，说的是他哥哥啊，山上彻野，因为他拿枪打了安倍嘛，因为民主制度，他是安倍是一个民主制度的象征，所以很多媒体称之为就是说山上彻野是民主的敌人。他妹妹说，他说其实安倍才是民主的敌人。他说这句话他听完之后啊，特别受震撼。我为什么讲这部电影呢？就讲啊，就是安倍啊，其实这一次啊，他国葬啊，在日本社会啊，引起了一个巨大的争议，甚至不夸张的说啊，其实日本社会都被安倍国葬这件事情撕裂了，因为安倍国葬之前啊，日本的各个媒体啊、民调机构啊，在做的各种民调啊，基本上反对安倍国葬的，一般来说稍稍占多数一点，然后呢，支持国葬的虽然有，但是呢，基本上怎么说呢？比那个反对的还是少一点那么，在日本这样一个怎么说，相对来说共同价值观比较一致的国家啊，出现这么泾渭分明的冲突啊，这个事情啊还挺少见的。其实我们昨天去现场拍摄的时候，大家可能也感受到了，尊敬安倍的人就觉得安倍是一个令人尊敬的政治家，但是反对安倍的那个游行示威的队伍里头，大家可以看到，很多人因为安倍的死还在那载歌载舞呢。那么为什么会存在这么巨大的冲突？这种巨大的冲突到底是什么原因导致的？今天啊，我就想给大家聊一聊。其实有一个非常重要的原因是山上彻武个人的命运。这山上彻武一开始刺杀安倍的时候啊，媒体一边倒的都在谴责这个这个凶手，包括我当时，因为我去了奈良嘛。
我也拍摄到了安倍当时在奈良被刺杀的现场，我还去了这个凶手啊，就是犯罪嫌疑人山上彻也的家，他楼下啊，他是一个集合住宅嘛，集合住宅说白了就是咱们中国的经济适用房，或政府做的那个经济适用房，在日本呢，有的叫集合住宅，有的叫团地，他当时就住在那么一个楼，我还在那楼下拍了，那警察当时守着，我们上不去。就是山上彻野这个人的命运，后来经过媒体披露出来之后，引起了很多人巨大的同情。为什么呢？因为山上彻彻野这个人呢、啊，他早年啊，他其实有一个蛮幸福的家庭，他父亲是京都大学的高材生啊，毕业之后经营一家建筑公司，生活一直非常不错。但是就在山上彻野四岁的时候，他父亲自杀了，跳楼自杀了。从此以后呢，他家庭啊就开始出现一些问题，他母亲就带着他。还有他的哥哥一个妹妹就回到了奈良，那么他母亲就做了自己建筑公司的代表取缔役，这是一九八五年的时间。那么一九九一年的时候，他母亲就开始迷迷迷恋上了一个宗教，这个宗教叫统一教，名字叫什么统一世界什么联合会啊？这个宗教啊发源于韩国，是一九五四年的一个韩国人啊，韩国的牧师创立的，属于基督教的一个分支。然后一九六四年的时候获得了宗教法人的地位。他当时啊，除了在韩国啊，在中国啊，在日本啊，在美国都布道，但是他在日本发展的最好，他有百分之七十的收入来源于日本。他在中国搞了几年之后啊，中国政府把他宣布为邪教了啊，然后他在中国就搞不下去了。但是在日本呢，却发展的很迅速。他这个宗教有一个非常重要的特点，就是鼓励这个教会的教民呢，给他们宗教捐款，而且一捐呢还过度捐款。这个山上彻野的母亲。当时啊，就不断的给这个教会捐钱。刚开始入教的时候捐了两千万，过了几天又交了，又捐了三千万，一下子捐了五千万日元啊。后来她丈夫的死亡那个保险金下来之后，又是五千万，她又把这五千万捐给了教会了。陆陆续续给这教会一共捐了一个亿。你想想，一个亿日元对于日本的家庭来说是蛮大一笔钱呐、啊。所以山上彻也就认为啊，就是他母亲把这个钱捐给教会。教会对他母亲进行洗脑，是他整个这个人生啊失败的一个非常重要的原因。这不仅仅是金钱的问题，更重要的是让他感受不到来自于家庭和包括其他方面的爱，因为他母亲呢把自己所有的情感都献给了教会。山上彻也呢后来就是上了自卫队，大家都知道啊，他为什么可以用自制土枪来杀人啊？很重要的原因可能也是因为他自己做过军人。两千零五年的时候，他从自卫队退役之后啊，他就自己从家里搬了出去。开始独自生活，但是他始终啊没有进入到一个正规的企业工作，总是用那种阿罗巴一头的方式去打工。阿罗巴一头实际上就是打短工的意思。他在十七年的时间里头，一共换了十个工作，始终没有一个相当稳定的工作。这十七年里就有七年的时间处于失业状态，所以他的整个人生是非常失败的。大家可能可能不太知道啊，在日本社会啊，一般的人呢。其实都是大家都知道，公司是终身雇佣，所以你如果到了一家企业干得好啊，这家企业会一辈子雇佣你。但是如果你要是频繁换那么两三次企业之后啊，一般来说你就再也进入不到一种正规的企业去工作了，就只能这一辈子靠打短工。而这种打短工的人呢，在这个社会中间基本上是社会最底层。这个山上彻野就是属于这样的人。这山上彻野呢，就认为他的人生失败啊，四十多岁了，没结婚，住在团地。住在经经济适用房里面，集合住宅里，非常小的房子，他就认为他这一切的失败都是因为他母亲当年迷恋上了教会，而且他当时在自卫队的时候啊，他当时还自杀过，自杀之后那个统一教会的人呢，就还到医院看过他，问他为什么自杀，后来他其实是流露过他母亲跟教会之间捐款的不满，后来这个统一教会啊给他退过一些钱，就给他们家啊，一共陆陆续续退了五千万。退了这五千万钱之后啊，他母亲又把这五千万重新又捐给了教会。你可见他母亲被洗脑之深呢啊！话说这个山上彻野啊，就是进了监狱之后啊，就被抓起来之后啊，他母亲一直躲在他大阪啊，他叔叔就是这个山上彻野叔叔的家。他前一段时间还跟媒体说，他要搞一个新闻发布会，他说他不改变。这个政那个那个对这个统一教会的立场，而且据说他在新发布会上还要继续给这个统一教会募捐，就可见他被洗脑之深呢。这统一教会
，就是在长期在日本呢，他就宣传这种过度捐款。在两千零九年的时候，曾经被人告过。后来警方呢突击他们这个企业啊，就是发现他们这附属企业中间就卖那种特别贵的，比如说印章啊、那罐啊，特别特别贵。然后呢，就让自己的教众来购买。后来呢，就抓了五个人。在这两千零九年之后呢，这个统一教会在日本呢，开始重新制定了一个新的教义和捐款的这样的一个说明吧。从那以后呢，好像对这个宗教抱怨的人似乎少了一点但类似于像像山上彻野这样的家庭，其实有相当多。所以在日本的这个裁判裁判这个所里面，有不少有不少家庭跟这个统一教会之间有官司，有很多都是通过和解的方式啊，就达成了赔偿协议。这个《纽约时报》曾经做过报道，所以三上彻野呢就觉得他生活无望，这一切呢都是因为这个统一教会给他带来的。那么在这个过程中间呢，他又认为他其实对这个统一教会没什么办法。他说他自己其实曾经想要杀过这个统一教会的创始人，但是他一想，他韩国他也去不了。另外一个方面呢，就是说他认为，即便杀掉这个教会的头头啊，其实是教会的底下人继承了之后，这个教会还会继续活动。后来他发现，这个安倍晋三呢，曾经给这个教会做过一个怎么说呢？宣传片里面讲了几句话，他就认为安倍晋三其实成为了政治势力中间支持统一教会的一个责任人。话说他在刺杀安倍之前呢，他在七月七号那一天，曾经拿着自己自制的土枪啊，在这个奈良的那个统一教会的那个建筑物之外，还做过试射。也就在这一天，他曾经给一个独立记记者写过一封信。这封信里，他讲，他说安倍不是他的敌人，但是安倍是支持统一教会最大的这个政治人物，所以他决定要杀掉安倍。他没有时间思考了，真是一个悲剧啊！那真实的这个统一教会跟安倍之间的关系到底是什么样情况呢？那么这个这个事情出来之后啊，这统一教会也出来讲。他说：“他们只是请安倍做过一个这个所谓的宣传片，让安倍在这里讲了几句话。因为他们统一教会有一次在，在韩国要要搞一个什么年度庆典吧，就请安倍讲了这几段话，估计是请一些公关公司游说安倍做的啊。所以说他们的关系仅此而已。但是呢，也有一些媒体披露啊，就发现其实自民党啊跟这个统一教会的关系确实比较大。”说是自民党的这议会的议员中间，有百分之八十的人跟这个统一教会啊有一些不清不楚的关系，比如说逢年过节发这个祝贺词啊，比如说参加统一教会的一些呃年度的庆典活动啊，所以他就这个媒体的报道就显示，就是这种统一教会啊在日本社会的这种发展啊，跟自民党之间确确实实有一些关系啊，说不扯不清楚。所以呢，就山上彻武最终把安倍杀掉之后啊，这样的遭遇就带来了，就就导致了很多人对他非常同情。日本社会现在有很多人呢，每天买东西给这个山上彻野啊，往看守所里寄东西，寄衣服啊，制食品啊，甚至有人认为他是英雄，就包括了《足利》这部电影里头，其实也把山山上彻野描述成了一个英雄。然后呢，很多人在游行，就要求政府啊，就法院的审理的过程中，不要对山上彻也判处死刑。这是这个整个事件的来龙去脉啊。所以你就可以看到，其实日本社会之所以对安倍之间呢，这个所谓的国葬啊，有一些不同的看法，很重要的原因是山上彻也的这种悲剧的人生，引起了很多人的同情。如果没有这件事情，他这个小人物的悲剧啊。可能永远也不会被主流媒体所关注。还有另外一个原因呢，说白了就是因为媒体。大家都知道，这个统一教会跟安倍之间的这个关系啊，最早其实并不是日本媒体披露出来的，而是《纽约时报》调查报道出来的。那么日本媒体呢？那么日本媒体在揭露政界跟统一教会之间的关系啊，确实不如美国媒体。按道理来讲，日本的媒体应该更了解日本政界的情况。但是呢，为什么日本的媒体在报道安倍跟统一教会之间的关系的时候呢，反而不如美国媒体呢？其实这里头啊，还可以讲一下我们刚才山讲一下山上彻野啊，给那个独立记者写的那封信。他当时在刺杀安倍之前写的这封信，后来被这个独立记者啊，在七月十八号这一天他给公布了。公布了第二天，这个记者又把这封信给删除了。那个信的内容就讲到他自己，其实他失败的人生
跟统一教会之间的关系，他母亲的这样一种状态，包括他的这个痛苦啊，都源于这个统一教会，所以他讲了他为什么要去去刺杀安倍。那么为什么他这封信会被删除呢？所以有有些人也进行分析啊，说一种可能就是说，有人担心效仿，说就是这种现象啊，就是如果你公布之后，有很多人其他也会也会效仿。还有呢，就是说涉及到一个敏感事件啊，发一个禁止令。是吧？这个禁止令，比如说过了一段时间，人们的情绪平复了，那么这样犯罪嫌疑人的这些证词啊，放在网上，放到这个媒体上才是合适的，否则这叫极端的言论，对整个社会不利。但也有一种分析表明啊，就是说啊，其实这些报道啊，其实受到了某种无形的压力，就是在日本社会中间，你去看啊，媒体啊，在社会的介入啊，就包括我前天，我昨天去做这个安倍这个。呃，这个国葬的采访，我路上我就看到 NHK 的记者去采访的一些路人嘛，你就会发现啊，有日本记者在面对采访对象的时候，全程都是敬语，然后那个身态姿态都放得非常低。在整个日本的社会系统中间呢，虽然日本是一个言论自由的国家，它也受到严格的法律保护啊，但日本的媒体啊，它受文化习俗啊和包括它这个社会环境的影响非常大。就总而总体来讲，这个媒体啊，在这个社会中间，它不是一个侵入感特别强的社会角色，跟美国比起来，它没有那么强悍的那个表现力。比如说，美国是大家都知道，媒体就是第四种权利，面对各种各样的黑暗势力啊，他去勇于去揭露。但是在日本呢，不是这样的，媒体基本上也是这个社会中间循规蹈矩的一环。所以，面对这些日本的什么大财阀呀，包括这个。这个怎么说？就是日本政界呀、啊，跟这个教会之间的勾结、啊，你会发现，他们报道的时候啊，他虽然不是不会受到法律明确的限制，但是有来自于他这种文化方面的压力。你比如说日本这个媒体行业啊，还有一些其他的陋习啊，将来我们可能也会讲。你比如他这个这个所谓的这个记者俱乐部制度，这个记者俱乐部制度啊，其实认。令很多外国记者在日本的时候是非常不适应的。就你比如说，你是首相府，他有一个俱乐部啊，然后他国会也有一个记记者俱乐部。你首先要申请成为这个俱乐部的成员，然后你才具备有采访资格。如果你不是这个记者记者俱乐部的成员，连通稿都不会给你。他关键是日本呢，他每个行业每个单位都有一个记者的俱乐部。你不加入这样的记者俱乐部，你就获得不了这种资讯。你去采访，他就不理你。所以，这个社会中间法律啊，其实对言论的限制不多。但是，日本社会独有的一些社会结构，对怎么说媒体的限制还是蛮多的。这个记者俱乐部，你要想加入，就是这个记者俱乐部里所有的成员表决同意才可以。其实，这些记者记者俱乐部，从某种角度来讲，就是这个怎么单位啊，它控制记者的一种方式。这是日本所独有的，你在其他的西方国家你是看不到的，所以你就发现呢，日本的这个媒体记者啊，在面对就整体这个社会黑暗的揭露的时候，他跟美国比起来啊，不如他们那么更尖锐。所以这个可以解释为什么这个安倍啊跟这个统一教会之间的关系啊，最终最早是《纽约时报》报道的，而不是日本媒体报道的。当然，我说这个程度啊，也是只在一个正常的民主的。呃，言论自由的国家，它所表现出来的区别，它跟我们中国大陆还是不太一样啊。中国大陆那说白了，那没有言论自由，那是政府直接拿你拿你试问呢、啊，给你封杀了，直接抓你啊。但日本呢，这方面呢不会，它只是有一种无形的网，对这些记者啊有各种各样的限制，所以使得记者在整个社会中间，他扮演的那种监督的角色，他不如一些西方国家，不如像美国，也不如英国，不如欧洲这些国家。这可能从某种角度来讲，也是东方特色吧。所以啊，你看安倍这个国葬的时候，他其实这背后的复杂的原因，就导致了很多国民对安倍的这个国葬就有完全不同的这种认知。当然，反对的理由除了我刚才讲的，呃，山上彻野这个因素之外，还有一些其他的因素。比如岸田当时讲，他为什么要给这个安倍啊，这个要举举办一场国葬呢？他讲了四个理由。他说，第一。安倍是战后啊任职时间最长的首相。第二，大地震之后的日本复兴，他是带领他搞起来的。第三，世界各国很多国家都表示想要吊唁。第四，第四是这个，呃，第四是什么来着？我想一想啊
，第四是，嗯嗯，我看第四是啥呢？嗯，现在是记忆力不行了，嗯。嗯，第四，他说作为民主的基础，选举基础遭到枪击，因为他认为安倍是一个民主选举产生的首相嘛。然后那个山上彻也呢，你其实是一个，这一枪打向的不仅仅是安倍，打向的实际上是民主选举的基础。但是反对的这些民众也认为啊，就是安倍现在本身跟这种教会之间不清不楚的关系啊，它其实存在着巨大的争议。更重要的是啊，现在这个所谓的这个国葬的费用非常非常高啊。那最新的数据显示，已经有十六点五亿了。这个数字在日本来说是一个非常庞大的数字，十六点五亿啊。那么上一个大家都是吉田茂首相啊，他当时在战后唯一的一个这个国葬的这个首相，当时一共只花了一千多万。但你安倍，你现在搞了十六点五亿，这十六点五亿其中有一半，据说是就是安保费用，然后还有一些接待世界各国来宾的费用。但不管怎么说吧，这笔费用对于很多人来讲。它其实是属于不合理的支出，所以在日本社会就形成如此巨大的争议怎么看日本社会围绕着安倍晋三国葬所展开的这一系列争议啊？我还想说回到我们节目一开始讲到的那部电影，那部电影最后，山上彻也的妹妹面对镜头讲的那句话：“他的哥哥不是民主的敌人，安倍晋三才是民主的敌人。”这句话听起来有些刺耳，因为大多数日本人还是认为安倍晋三本身是一个挺了不起的政治人物。但是越来越多的调查显示，安倍家族跟统一教会之间的确有着千丝万缕的联系。安倍晋三的外祖父安信介也是日本曾经的首相，他早年曾经访问韩国的时候啊，跟统一教会的领导啊密谋了一个多小时，双方共同达成了一个所谓的反共宣言。双方的合影啊，一直被统一教会当做在日本推广统一教的一个非常重要的资料。也有信息表明啊。就是安信介当时他的家呀、啊，频繁的有统一教会的这个领导人去访问，所以啊，安信介对统一教会在日本的推广确实起到了非常重要的作用。而统一教会自己的内部资料显示啊，他们有志于在日本的国会里发展一百名信众，其中包括安倍晋三。大家都知道啊，许多国家都是在宗教跟政治之间画出一条清晰的界限，就是宗教本身虽然作为一种信仰。但它不能成为影响公共政策决策的这个政治势力。比如说，美国的宪法就明确规定，就是美国不允许设定自己的国教。但是有信息表明呢，这个统一教会曾经有过野心，想要成为日本的国教。虽然它发源于韩国，而且呢，它把安倍家族当做他在日本呢推动他整个宗教势力非常重要的这么一个工具。在这样一个背景下，那你想一想。很多民众对安倍家族跟统一教会之间的这种关系有某种疑虑，确确实实有一定道理。所以啊，我最后想说，安倍晋三啊，肯定不是民主的敌人。但是宗教一旦要是跟这个政治势力结盟，那肯定就是民主的敌人